Voilà, je vais vous montrer comment on fait pour remonter des, des mailles, pour faire une sur l'encolure, pour faire un petit col. Donc voilà, on va prendre le travail sur l'endroit, donc on va dire l'endroit face à nous. On va piquer, vous voyez, là, on va piquer. On va prendre le fil, on va faire une boucle, hop, et on fait passer, comme ça. Là, après, on va piquer ensuite, et on va, pour la deuxième maille, on, on prend le, 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 le fil, voilà, il y en a deux. Hop ça évitera que après euh, si vous tirez un peu trop fort que tout se défasse donc voilà on a nos deux mailles et on fait ça tout le long Hop. on fait les mailles voilà et on fait ça tout le long on remonte des mailles Une fois qu'on aura fini de monter les mailles, après on, on tricotera en côte, soit en côte euh, une maille en droit, une maille en vert, donc ce qui s'appelle les côtes 1-1, une, une, ou les côtes 2-2, deux, deux, ce qui sont deux mailles en vert, deux mailles en droit. Tenez, les côtes 2-2, deux, deux, c'est ça. Donc, je vous dis, une fois que bon, toutes les mailles seront montées, on tricotera en côte. Voilà. Donc on monte tout le long du col. On monte nos mailles. Voilà. Oui, on voit bien où piquer. Vous voyez bien où la maille elle est, hein. Celle-là veut pas y aller. Ah bah décidément, elle veut pas y aller. Voilà, ça y est. Donc voilà. Et je vous dis, on fait ça tout le long, tout le tour, parce que bon, j'ai cousu mon épaule et on fait ça tout le tour. Par contre, j'ai pas cousu la deuxième épaule. Parce qu'après, sinon, pour euh, tricoter, ça va être embêtant. À moins de, de le faire sur une aiguille circulaire. Donc là, oui, on peut coudre les, les, les épaules. Donc on finit tout le long. De monter. Donc voilà. J'ai fini les, les rangs pour le col. J'ai cousu mon épaule. J'ai cousu bah, où c'était ouvert au col. Et maintenant, je vais vous montrer comment on le coud. Par contre, quand vous arrêtez vos, votre col, ne serrez pas. Parce que sinon, après, pour passer la tête, ce sera difficile. Donc voilà, on replie. Donc, couture du col à couture d'épaule. Et hop, on pique. Après, bon, voilà. Quand vous vous cousez, vous faites bien attention que le, ça corresponde, vous voyez, ça fait le tour là, hop, ça vient ici, au même endroit. Parce que sinon après vous n'aurez pas un beau col. Et donc vous piquez, vous cousez comme ça votre col, sans serrer, pour la même raison que quand vous l'arrêtez. Hein. Vous, après vous ne pourrez pas le, pour le passer, ce sera difficile. Donc voilà, vous, vous cousez votre col. Comme ça. En, hein, comme je vous dis, en prenant bien garde, voilà, que ça corresponde. Pour ne pas avoir un col de travers. Donc voilà, vous
vous faites ça tout le long comme ça tout le long vous cousez votre colle et là n'oubliez pas il ne faut pas serrer faut coudre mais sans serrer sinon on passe plus la tête bon, je vais finir de le coup de hors caméra et je vous montrerai ce que ça fait ensuite donc me revoilà voilà il a été cousu sur l'envers je vais retourner attendez une minute Et voilà, vous avez un joli col. Attendez, je vais mieux le mettre. Voilà. Et regardez, vous avez un joli col bien fait. Voilà. Bon, ben, forcément, il faut que je finisse le coup de l'autre manche. Parce que celle-là est cousue. Donc voilà, vous avez un beau col bien cousu. Maintenant, vous savez monter l'école, les coudre. Alors allez-y, exercez-vous. Bon courage. Au revoir.